Oi pessoal, eu sou a Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje aqui no canal mais um vídeo de recebidos. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que chegaram agora no começo do ano, então fica comigo para você ver o que tem dentro dessas caixinhas aqui. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreve no canal, clica no botão se inscrever e já ativa o sininho para você receber as notificações. E se você gostar das coisas que estão aqui dentro, deixa o seu joinha, tá bom? Porque aí eu vou entender que vocês é, gostaram das coisas que estão aqui e vou trazer muitos vídeos, muitas customizações usando esses materiais. Bom, então vamos lá, vamos começar mostrando aqui. Deixa eu ver o que eu vou mostrar primeiro pra vocês. Eu vou começar com a caixa aqui de baixo. Vou fazer mais difícil, vou tirar aqui e vou mostrar essa caixona aqui. Essa caixa aqui chegou da Palante. E olha só o que eles mandaram, um pirógrafo palante, da marca Palante. E para quem não sabe, o pirógrafo é um instrumento usado para gravações. Então dá para gravar em madeira, cortiça, couro, veludo, um monte de coisa dá para fazer com esse instrumento aqui. Que ele é bem antiguinho, eu lembro que no passado a minha mãe e o pessoal lá da escola eles trabalhavam com isso daqui marcando algumas coisinhas em madeira e era muito legal. E bom, gente, essa arte continua, essa arte é muito legal, mas aqui eles me mandaram também, olha só, um DVD mostrando que é possível usar o pirógrafo em tecido. E, gente, eu não sabia, quando eu fiquei sabendo dessa novidade, eu adorei. Então dá pra fazer muito artesanato legal. Dá pra fazer customização de roupa também com o pirógrafo. Então eles me mandaram esse DVD aqui que a Palante fez em parceria com a Vitrine do Artesanato, com a Alessandra Palante. Ela tá aqui, ó, ensinando a fazer vários trabalhos aí em tecido usando o pirógrafo. E aí junto eles me mandaram também essas tábuas, essas reguinhas, eu não sei como chama. Aqui, gabarito. É, chama gabarito. Então, ó, ele é de metal e ele é próprio para ser usado com o pirógrafo. Então, dá para fazer, ó, vários desenhos usando o pirógrafo, tá? Então, aí, vai da criatividade de cada um. Dá para usar em vários materiais. Então, me mandou este. Este outro aqui também, com outros desenhos. Também, essa placa de aço aqui, ó, para corte. Pra gente não estragar a mesa, né? Porque eu sou dessas. Então, quem produz essas placas, esses gabaritos, é a vitrine do artesanato. E eu amei, eu acho que vem muita coisa legal por aí. Vocês vão se surpreender com o que esse aparelhinho é capaz de fazer, gente. Primeiro, lógico, né? Eu vou assistir meu DVD aqui pra aprender a fazer certinho. Porque eu não quero estragar nada. Então, mas parece que é bem simples. Olha aqui, eu queria mostrar pra vocês, tá fechadinho, que eu ainda não abri. A gente tá abrindo agora junto com vocês, que eu não tinha aberto. Então, ó, vem um estojinho de madeira. E este é o aparelhinho. Aqui. Então, esse daqui é o um modelo colegial. Ele é bivolt. E ele tem cinco temperaturas. E aqui é essa pontinha mágica que nós vamos trabalhar. Tem mais... Ah, aqui, ó. Tem outras pontinhas também. Tem vários tipos de pontinhas pra gente fazer os desenhos. Bem legal. Vou ter que treinar um pouco aí pra aprender. Mas eu acredito que é bem fácil. E aí, quando eu tiver craque, eu vou trazer pra vocês mostrar algumas coisas. Veio também, ó, o um manualzinho explicando como usar. Muito legal. Muito obrigada, falante. Gostei muito aí de receber esse pirógrafo, tá? Então agora vamos para a próxima caixa. Quem mandou? Essa daqui que tá pesada, gente. Foi a Acrilex. 
E aqui dentro eu surtei quando eu vi. Ela me mandou, olha, aquarela silk, uma caixa cheinha de aquarela silk, que é uma tinta própria para tecidos finos, pintura para telas finas, que você pode usar ó, em seda, crepe, cambraia, tá? Aqui diz que em tecidos sintéticos tem que fazer um teste. Mas, gente, a novidade que eu vi na TV é que é possível usar isso aqui em camiseta, para customizar a camiseta. E quando eu vi isso eu fiquei encantada, morrendo de vontade de experimentar. Então, aqui tem um monte de cor, vai dar pra eu fazer bastante coisa. E claro, como eu recebi muita, mas é muita mesmo. Como que eu vou mostrar aqui? Vou ter que mostrar depois de perto, mas olha aqui, ó. Muita tinta, né? Essas daqui eu vou dividir com vocês, porque tem bastante coisa. E eu tô devendo um sorteio, né? Então, eu acho que ainda esse mês vai sair um sorteio lá no Instagram. Então já me segue, arroba Marielle Customizando. Pra você saber quando tiver esse sorteio pra você participar, tá bom? E assim, eu vi, eu vi, acho que foi no programa Ateliê na TV, é, o cara trabalhando com essa tinta aqui numa camiseta, e foi a coisa mais simples, e um efeito incrível, eu gostei muito e eu quero fazer, então eu vou testar e vou trazer esse vídeo pra vocês aqui, pra vocês verem que legal. Se alguém aí costuma usar essa tinta... Me conta aqui nos comentários, escreve como que você usa, pra que tecido você usa, se só usa pra seda, enfim, como que você faz, eu quero saber, tá bom? Vamos conversar. E além, além dessas tintas, veio também, ó, delineador têxtil, que pelo que eu entendi é pra barrar dessa tinta espalhar, porque é uma tinta que espalha bem. Então aí você coloca o delineador e a tinta não, não continua, não vaza pro outro lado. E também, cadê? Ah, esse daqui, ó. Ele é incolor clareador. Pra quando você precisa diluir, deixar mais clarinho alguma dessas tintas. Então, veio esse daqui também, tá? Então, muito obrigada, Acrilex. Eu amei esse recebido. Vocês não imaginam como. E eu tenho certeza que as minhas seguidoras também vão amar. Que eu vou dividir com elas. Vou fazer um sorteio bem legal. Eu acho que eu tô meio longe da câmera, né? Eu vim gravar aqui na cama, não tô acostumada. Mas eu achei que assim ia ficar melhor pra mostrar. Então, a última caixa que eu recebi, da Máximos Tecidos. Eu já tinha mostrado algumas coisas lá no Instagram, não é? E eles me mandaram aqui algumas coisinhas. Uma cartinha muito fofa, agradecendo pela parceria do ano passado. E eu que agradeço, vocês são muito legais, eu gostei muito de conhecer essa loja, essa empresa. E eles são muito atenciosos, então se vocês não conhecem, vale a pena conhecer Máximos Tecidos. Dá pra você comprar tecido pela internet, gente, isso é muito legal. E aí eles me mandaram ó, essa agenda Máximos. O ano passado eu também recebi, e essa é desse ano, eu achei bem legal. É, essa ilustração aqui, olha, foi de um... Aqui, ó, foi de um concurso cultural que eles fizeram, que aí vários estilistas mandaram, né, o, o desenho para concorrer. E a ilustração vencedora, então, foi a capa da agenda. Ah, eu achei muito legal essa ideia. E aqui dentro é assim, olha, porque essa agenda ela é voltada para costureira e para estilista, não é? Então, assim, a cada mês tem um lugar para fazer anotações... E aí, olha que só que legal, tem um esboço aqui de um croquis, tem um, um corpo humano, né, feminino, pra estilista, pra costureira, fazer o desenho aí da sua cliente e já anotar as medidas de cada uma. Então, é bem prático, fica bem organizado. E cada mês, ó, veio aí com uma personalidade da moda. Essa daqui é a Patrícia Cardoso. Aqui, ó, em agosto, tá a Alana Santos, que todo mundo conhece, admira. Criadores sabem o prazer de dizer, eu que fiz. Ah, é muito legal. A Suelen Rezende, ela disse, costurar e poder traçar novos caminhos através das linhas, agulhas e tecidos. 
Sou fã, gente. Então tem essa agenda que eu amei. Ai, não tinha reparado. Olha só esse desenho também. Essa ilustração, que bonita. Muito legal. Eu tô meio longe da câmera assim, gente. Depois eu tenho que dar um zoom. E aí eles me mandaram, olha. Essa eco bag. Eco bag eu uso bastante, viu? No dia a dia, pra fazer compra. Essa daqui tá escrito Sou Costureira e Visto o Brasil. Eu brinquei com eles lá no Instagram. Eu falei assim que eu vou customizar essa eco bag, né, ó. Né? Deixar ela mais coloridinha, mais bonita. E aí eles mandaram também esse círculo cromático. Que é muito legal para quem trabalha aí com cores, estudo de cores. Não só... Opa! Vou tirar. Não só na área de moda, mas artesanato, design em geral, né? É muito interessante esse círculo. Porque aí você consegue ver, ó. As cores complementares, tá? A cor complementar vai estar sempre na frente. E aí você consegue ver várias tonalidades, a saturação das cores, o brilho. Você consegue ver as cores análogas, a monocromia, as cores frias, as cores quentes. Enfim, gente, esse daqui é básico, básico, básico de quem trabalha com moda. E decoração e design, tá? Então vocês têm que ter, e agora eu tenho, eu não tinha o meu. Eu gosto muito de estudar cores. E eu não tinha, agora eu tenho. Então fiquei muito feliz de receber isso aqui também. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha. Me acompanha então lá no Instagram, tá? Pra quando sair o sorteio, pra vocês é, participarem. E deixa um comentário aqui embaixo, porque eu adoro receber comentários. E responder, eu tento responder todos os comentários. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.